el apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de octubre, mes del Santo Rosario, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial Santa María, Madre Nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Trigésimo primero. El Rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia, hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Esta acción de María basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es el principio iluminador expresado por el Concilio Vaticano II, que tan intensamente Juan Pablo II ha experimentado en su vida, haciendo de él la base de su lema episcopal, Totus Tus. Un lema como es sabido inspirado en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. De verdad, en el Rosario, el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Ejemplo del día es importante que todo el culto a María Santísima tenga como centro el honrar a Jesucristo, su Hijo. Que la devoción a María sea cristológica. En María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. Porque iba a ser madre del Redentor fue por lo que Dios la hizo totalmente santa y la adornó con todos los dones del Espíritu Santo en un grado tal que no han sido concedidos a ninguna otra criatura humana. Bendita seas mil veces Virgen María, ya que por ti se asomó al mundo para sonreírnos la hermosura de Dios. La casita de Nazaret fue el primer templo donde María Santísima recibió veneración. Allí la honraron su Hijo Jesucristo y su Santo Esposo San José. ¿Quién mejor podrá llevarnos a Cristo que la que nos trajo a Cristo a la tierra, la Virgen María? Imitémosla a ella que en las horas de los triunfos y de los osanas estaba escondida, pero en las horas de dolor y de humillación se hizo presente para consolar y animar. Cómo quisiera poder predicar para hablar mucho de la Virgen María 
y recordar a las gentes que la vida de ella fue una vida humilde, dura y ordinaria, como la nuestra, y que también para Nuestra Señora la fe era oscura y las dificultades de la vida muy grandes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezad el Santo Rosario, rezando a diario rezad, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María. Jaculatoria. Virgen María, haz que no disguste nunca a tu Hijo Jesús. Florecilla, por amor a la Virgen y al Santo Rosario, daré gracias a Dios por haber cumplido los propósitos de este mes de octubre, mes del Santo Rosario y mes morado, y le pediré la gracia de acrecentar mi confianza en la Virgen Santísima todos los días de mi vida. Virgen del Rosario Oración final Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo de Guzmán, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de serte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos Aumento de gracia. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Mes morado en familia. Señor de los milagros, ten piedad de nosotros y de nuestras familias. Bendito San José, aumenta nuestra fe. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes del Santo Rosario, en el que como todos los días hemos iniciado juntos en familia con la oración, meditación y florecilla este nuevo día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el Venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima, Reina del Santísimo Rosario. <música>